రసాయన శాస్త్రం రసాయనం అంటే ఏంటి ఏ ఏదో ఒక రసాయన పదార్థం కానీ కార్బన్ అనేది చాలా రసాయన పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి అందుకని దీన్ని కర్బన రసాయన శాస్త్రము మనకి ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే మన మొత్తము అంటే యూనివర్స్ మొత్తము ఏదో ఒక యానకం ఈతర్ అనే ఒక యానకంలో ఉన్నది అని చెప్పారు తర్వాత ఏదన్నా సృష్టించాలన్నా కానీ ఏదన్నా కా అంటే మనకు న్యాచురల్గానే అవైలబుల్ కావాలి కానీ మన మానవుడు తయారు చేసేవి ఏమీ లేవు అనేది ఫస్ట్లో నమ్మేవాళ్ళు తర్వాత మానవుడు కూడా తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మానవుడు మొట్టమొదటిగా తయారు చేసిన అంటే మొట్టమొదట తయారు చేసిన కృత్రిమ రసాయన పదార్థం ఏంటి అంటే మొట్టమొదటి కృత్రిమ రసాయన పదార్థం ఏ రసాయన పదార్థమైనా ప్రకృతిలో దొరకాలి అనేది నమ్మేవాళ్ళు కానీ మనం ఏం తయారు చేయలేము అనుకునేవాళ్ళు కానీ మొట్టమొదటి కృత్రిమ రసాయన పదార్థాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు అంటే ఓలర్ ఏమి తయారు చేశాడు అంటే యూరియాని తయారు చేశాడు దానితో మనకి మనం కూడా మానవుడు కూడా పదార్థాలు తయారు చేయొచ్చు అని నమ్మి ఈ పదార్థాలు అన్నిట్లో చూస్తే ఏమున్నది అంటే కార్బన్ అనేది ఉన్నది అనేది గమనించారు దాంతో కార్బన్ ఉన్నవి కార్బన్ లేనివి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆ కార్బన్ ఉన్నవి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే చాలా ఉన్నాయి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కానీ మనకి ఇక్కడ మనం మన చుట్టూ ఉన్న కార్బన్ సమ్మేళనాలు కొన్నిటిని మాత్రమే ఇక్కడ మనం చూస్తాం కార్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో కార్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో మనం దేని గురించి గమనిస్తాము అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ గురించి తర్వాత దాని సమ్మేళనాల గురించి అంటే కార్బన్ సమ్మేళనాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి కానీ కార్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో ఏ సమ్మేళనాల గురించి మనం చూస్తామంటే కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్తో ఆక్సిజన్తో ఇచ్చే సమ్మేళనాలను గూర్చి తెలిపే శాస్త్రాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే కర్బన రసాయన శాస్త్రము అంటాం ఈ కర్బన రసాయన శాస్త్రంలో మొట్టమొదటి కార్బన్ కార్బన్ దీని యొక్క సంకేతము సి ఇది ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ పద్నాలుగో గ్రూప్కి చెందిన మూలకం అలానే దీని ఫోర్త్ ఏ రోమన్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు మనం మెండలి అంటే న్యూ మోడ్రన్ అదే పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారము ఓన్లీ నెంబర్సే తీసుకున్న రోమన్ లెటర్స్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి కార్బన్ అనేది పద్నాలుగో రూప్కి చెందింది దీని యొక్క ఎటామిక్ నెంబర్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు పరమాణు భారం వచ్చేసి పన్నెండు ఈ కార్బన్ అనేది మనకి అన్నిట్లో ఉంటుంది అన్నారు కదా అందుకని ఏం చేశారు అంటే కార్బన్ యొక్క పరమాణు భారాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ మూలకం యొక్క పరమాణు భారాన్ని అయినా ఇంతకుముందు ఓల్డ్ ఇండియాస్లో ఏం చేసేవాళ్ళు హైడ్రోజన్ బేస్ చేసుకుని ఏ పరమాణు భారాన్ని లెక్కించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు తర్వాత ఆక్సిజన్ అన్నిట్లో ఆక్సిజన్ ఉందని తెలుసుకున్నారు అన్ని ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అన్నిటితో అన్ని సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుందని ఆక్సిజన్తో కంపేర్ చేశారు కానీ తర్వాత కార్బన్ని కనుక్కున్న తర్వాత అంటే కార్బన్ని గురించి స్టడీ చేసిన తర్వాత అన్నిట్లో ఎక్కువగా కార్బన్ ఉంది కాబట్టి అన్ని పరమాణు భారాలను ఏ పరమాణు భారంతో లెక్కించారు అంటే కార్బన్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ ది కార్బన్ ట్వెల్వ్ పరమాణు భారంతో ప్రతి ఒక్క మూలకం యొక్క పరమాణు భారాన్ని లెక్కించారు ఈ పరమాణు భారాన్ని ఏమన్నారు అంటే వన్ ఏఎంయు వన్ ట్వెల్త్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ పరమాణు భారాన్ని ఏమంటామంటే వన్ ఏఎంయు దీనితో ప్రతి పరమాణు భారం అంటే మనకు తెలిసినా 
కలిగిన మూలకాల అన్నిటి యొక్క పరమాణు భారాలని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కార్బన్ యొక్క పరమాణు భారంతో దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే మనకి ఆర్ఆర్బిలో మన రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగిన దానిలో ఇచ్చాడు క్రింది వాణిలో దేని ఆధారంగా పరమాణు ఏ మూలకం యొక్క పరమాణు భారాన్ని అణువారాన్ని అయినా కానీ ఏ మూలక అణువారంతో కనుగొంటాము అని ఇచ్చాడు కింద హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నవాళ్ళు ఇప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే కార్బన్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట అలానే కార్బన్ యొక్క కార్బను ఎప్పుడు సంయోజనీయ బంధాలను మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది ఈ కార్బను యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే వ్యాలెన్సీ అంటే దాని సంయోజకత అంటాం వ్యాలెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫోర్ అంటే దీని టెట్రా వ్యాలెన్సీ చతు సమయోజకత దీనికున్న ఈ చతు సంయోజకత దీనికున్న గొప్ప ప్రాపర్టీ అనమాట ఈ ప్రాపర్టీతో పాటు దీనికి కార్బన్కి క్యాటినేషన్ అనే ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది మన కర్బన రసాయన శాస్త్రంలో కార్బన్ అనేది మనకు అన్ని సమ్మేళనాలను ఇస్తుంది ఎక్కువగా ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆక్సిజన్తో హైడ్రోజన్తో కాబట్టి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్తో ఏ సమ్మేళనాలు ఇస్తుందో వాటిని గురించి మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే కర్బన్ రసాయన శాస్త్రం ఈ కర్బన్ రసాయన శాస్త్రంలో కార్బన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏమో సిక్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఏమో ఫో ట్వెల్వ్ ఈ కార్బన్ అనేది సంయోజకత నాలుగు క్యాటినేషన్ ఈ రెండు సామర్థ్యాలే ఇన్ని సమ్మేళనాలు ఏర్పడటానికి కారణం అంటే కార్బన్ చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అంటే మిలియన్ల సంఖ్యలో సమ్మేళనాలు ఏర్పరుస్తుంది అనుకున్నాం ఈ ఇన్ని సంఖ్యలో కార్బన్ మాత్రమే ఎందుకు ఇవ్వగలుగుతుంది అంటే దానికున్న సంయోజకత నాలుగు క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ దీని వర్సటైల్ నేచర్ వర్సటైల్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్ అలాంటి డిఫరెంట్ బిహేవియర్ ఏది చూపిస్తుంది అంటే కార్బన్ ఆ చూపించడానికి కారణం ఏంటి అంటే సంయోజకత క్యాటినేషన్ ఈ క్యాటినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే మూలకము ఒకదానికొకటి శృంఖల చర్యలాగా దానంతటా అదే కలిసి ఒక పెద్ద అణువుగా ఏర్పడటం దీన్నే ఏమంటాము అంటే క్యాటినేషన్ అంటే కార్బన్ ఒకదానికి ఒకటి దాని అంతటా అదే ఏమవుతుంది కంబైన్ అవుతూ ఒక చైన్ లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దానికున్న అవైలబిలిటీని బట్టి ఇలా కంబైన్ అవ్వగల క్యాపబిలిటీ దేనికి ఉంది కార్బన్కి మాత్రమే ఉంది ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ అంటాం కార్బన్కు ఉన్న సంయోజకత కార్బన్కు ఉన్న క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ వల్లనే ఇన్ని సమ్మేళనాలని ఏర్పరచగలుగుతుంది అంటే ఈ కార్బన్ అని ఇన్ని సమ్మేళనాలు ఏర్పరచగలుగుతుంది ఈ కార్బన్ ఎలా మనకు దొరుకుతుంది అంటే కార్బను మనకి రెండు రూపాల్లో దొరుకుతుంది కార్బన్ అనేది మనకి రెండు రూపాల్లో దొరుకుతుంది దాన్ని అస్ఫటిక రూపము స్ఫటిక రూపము కార్బన్ అస్ఫటిక రూపం ఎమార్ఫస్ అలానే స్ఫటిక రూపంలో కూడా దొరుకుతుంది క్రిస్టల్ ఫామ్ క్రిస్టల్ అంటే అస్ఫటిక రూపంలో కోల్ కోక్ చార్కోల్ ల్యాంప్ బ్లాక్ 
ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అస్పటిక రూపాలు కోలు కోక్ చార్కోల్ ల్యాంప్ బ్లాక్ స్పటిక రూపాలు ఏంటి అంటే డైమండ్ వజ్రం గ్రాఫైట్ బక్ మునిస్టర్ పుల్లరిన్ కోల్ అనేది అంటే అస్పటిక రూపంలో అంటే ఏంటి ఎంఆర్ఫస్ మెత్తని పౌడర్ లాగా కూడా అవుతుంది అనమాట కానీ ఇవి పౌడర్ లాగా అవేవి స్పటిక రూపంలో ఉండేవి డైమండ్ కానీ గ్రాఫైట్ కానీ బక్ మునిస్టర్బల్ ఎంఆర్ఫస్ ఫామ్లో క్రిస్టల్ ఫామ్లో అస్పటిక రూపంలో స్పటిక రూపంలో రెండింటిలో కనిపిస్తుంది అనమాట అస్పటిక రూపంలో కోలు మనం గమనిస్తే కోలు కూడా మళ్ళీ నాలుగు రకాలు అంటే దానిలో ఉండే కార్బన్ శాతం అరవై శాతము కార్బన్ ఉంటే కనుక కోల్లో ఏముంటుందంటే కార్బన్ కార్బన్ కాక ఇంకా మిగిలిన సమ్మేళనాలు ఉంటాయి అరవై శాతం కార్బన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటా పిట్ అలానే డెబ్బై శాతం కార్బన్ ఉంటే కోల్ ఎనభై మూడు శాతం కార్బన్ ఉంటే దాన్ని బిట్యూమినస్ సెమీ బిట్యూమినస్ అదే తొంభై శాతం కార్బన్ ఉందనుకోండి దాన్ని యాంత్రసైట్ కోల్ అంటాం యాంత్రసైట్ అంటే కోల్లో కూడా మనకి రకాలు ఉన్నాయి కార్బన్ పర్సంటేజ్ని బట్టి దాని యొక్క కోల్ యొక్క రకాలు ఉంటాయి వీటిలో మనకి యాంత్రసైట్ కోల్ అనేది స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అన్నిట్లోకి వెళ్ళ స్వచ్ఛమైన బొగ్గు ఏంటి అంటే యాంత్రసైట్ యాంత్రసైట్ బొగ్గు స్వచ్ఛమైన బొగ్గు స్వచ్ఛమైన అంటే ఏంటి మనకి ఉన్నది మొత్తం ఇంధనంగా మారుతుంది తొంభై శాతం కార్బన్ కార్బన్ మొత్తం మండి అదంటే వందలో తొంభై శాతము మనకి ఫ్యూయల్ కావు రిమైనింగ్ మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఎనభై మూడు శాతం కానీ అరవై శాతం కానీ అరవై శాతం కార్బన్ పిట్లో మన రిమైనింగ్ నలభై శాతం ఏం చేస్తుంది అంటే వాయువులుగా వ్యర్థ వాయువులుగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే ఇది ఎక్కువగా పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఉన్నది మొత్తము కార్బన్ మొత్తము ఫ్యూయల్గా హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయదనమాట ఇక్కడ తొంభై శాతం హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అందుకని ఈ కోల్ని ఏమన్నాము అంటే యాంత్రసైట్ బొగ్గుని ప్యూర్ కోల్ దట్ ఈ స్వచ్ఛమైన బొగ్గు అంటారు అనమాట యాంత్రసైట్ బొగ్గుని అలానే కోక్ కోక్లో కూడా ఉండేది ఏంటి అంటే కార్బన్ కోల్ కన్నా కోక్లో కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే సెవెన్ టన్స్ బిట్యూమినస్ కన్ కోల్ కనుక తీసుకుంటే వన్ టన్ ఆఫ్ కోక్ తయారవుతుంది వన్ టన్ ఆఫ్ కోక్ తయారవుతుంది అంటే ఏంటి సెవెన్ టన్స్ తీసుకుంటే ఒక టన్ కోక్ అంటే ఈ కోక్ని మనం కనుక హీట్గా ఇంధనంగా వాడితే మొత్తం హీట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందుకని కోక్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఈ కోక్ అనేది మనకి ఉన్నది మొత్తం హీట్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి స్మోక్ని ఎమిట్ చేయదు స్మోక్ని ఎమిట్ చేయకుండా ఉన్న సబ్స్టాన్స్ మొత్తం హీట్గా కన్వర్ట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే కోక్ అలానే చార్కోల్ చార్కోల్లో మళ్ళీ చాలా చార్కోల్స్ ఉన్నాయి జంతు చార్కోల్ అలానే వృక్షాలకు సంబంధించిన చార్కోల్ ఇవన్నీ చార్కోల్లో రకాలు అనమాట పెట్రోలియం చార్కోల్ అలానే చక్కెర చార్కోల్ ఇవన్నీ చార్కోల్లో రకాలు ఇవన్నీ చార్కోల్సే కానీ ఈ చక్కెర చార్కోల్ని మనము దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే చక్కెర రంగుని మార్చడానికి చక్కెర పరిశ్రమలో చక్కెర ఉంటుంది కదా ఆ చక్కెర రంగుని మార్చడానికి చార్కోల్ చార్కోల్ పొడి పొడిని ఉపయోగిస్తారు చార్కోల్ పొడిని ఉపయోగించి చక్కెర యొక్క రంగుని మారుస్తారు అనమాట అలానే ల్యాంప్ బ్లాక్ ల్యాంప్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి అంటే 
मन गमन दीपाल उठाई कदा मन एक्व कैंडल दी कैंडल इधे कैंडल फ्लेम उन कनक मन इलाते मन की दीन वा मसी उ चूसरा आ मसी मत दी इन पौडर लाग फाम हो दिन लांप ब्लाक अट लांप ब्लाक मन के लांतर उ लांतर की ग्लास उ चूसरा ग्लास चुट एम ब्लाक तैयार होता दिन एमंटे लांप ब्लाक अट लांप ब्लाक इंडियन इंक मन इपड़ उपयोग इंडियन इंक अलाबन पेपर तयारी अला अच्छु अच्छु वैसे इंक उ अच्छु वैसे इंक मन की षू पाली पाली वेस्तारे वाटंप ब्लाक उपयोग अंत मन के कॉबन रे रूपा कहना अस्पटिक रूपाल स्पटिक रूपाल अस्पटिक रूपाल उपयोग स्पटिक रूपाल उपयोग मन की डैली लाइफ वीट ने चूस्ट वीट ने चूस्टे को मन एक्वसइट को को अंत फर्नीस इलांट वाटो इंडस्ट्री फ्यूल का यूजन अला को फ्यूल का यूज चारकोल या पड़ी चक्र रंग ने मार्चा उपयोग लांप ब्लाक इंडियन इंक कॉबन पेपर तैयारी अच्छु वैसे इंक शू पालिश वीट लांप ब्लाक उपयोग इला अस्पटिक रूपाल मन उपयोग स्पटिक रूपाल स्पटिक रूपाल डयम ग्राफट बक् मुनिस्टर पुलरी वाट चुद इपड़ क्रिस्टल फाम लाइ हार स्पटिक रूप में उसे डयम ग्राफट बक् मुनिस्टर पुलरी डयम दिन वज्रम अट वज्रम कॉबन कॉबन नयोजनीय बंधा ने अटे कॉबन नकबंधा मल्ल कॉबन इंकोक नागू कॉबन मल्ली नाग इला कॉबन कॉबन मध्य नाग संयोजनीय बंधा ने ऐरपरि अभी उन्ना वी साफ अट्रांग उन्मा दी स्वेच्छ एलक्ट्रॉन उड़ो स्वेच्छ एलक्ट्रॉन उ दिन वज्रम यह स्वेच्छ एलक्ट्रॉन लेकिन इधी विद्युत्वाहक का डयम अने विद्युत प्रसरीपचे अलांट डयम उपयोगस्टे डयम मेर मेरव अभी मेरे वज्रम का परावर्तन सारी वक्री भवन मरी संपूर्ण अंतर परावर्तन चंद संपूर्ण आंतर परावर्तन अंत संपूर्ण वेल्ली मत आईम की वेल्ली मोतमेंटे वेल्ली लाइट मत मी परावर्तन चंद वक्री भवन चंद संपूर्ण आंध्र परावर्तन रिट वज्रम मेर कीनमीद अड़ता है वज्रम मेरवान कारणमेंट वक्री भवन मरी संपूर्ण आंध्र परावर्तन अलाका इधे इतार यदि संपूर्ण आंध्र परावर्तन दीन वल वज्रम मेर संपूर्ण आंध्र परावर्तन अदे अदे रेड रूने मन गुर्तुटे इला मन की डयम कॉबन कॉबन नागू संयोजनी बंधा नागू स्वे स्वेच्छ एलक्ट्रॉन इकड़ो इधी विद्युतवाहक का मेरस्तू कॉबन कॉबन की मध्य 
బంద దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ టు యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్ అలానే దీనిలో బంద కోణం అనేది నూట తొమ్మిది డిగ్రీల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంటుంది దీని యొక్క వక్రీ భవన గుణకం దీనిలో వక్రీ భవనం చెందుతుంది కదా ఎంత వక్రీ భవన గుణకం ఉంటుంది అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఎక్కువ వక్రీ భవనం గుణకం ఉంటుంది యాక్చువల్గా మనకి నీటికి వ వన్ అలా వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇలా తక్కువే ఉంటాయి అన్నీ కానీ వజ్రానికి మాటికి ఎక్కువ వక్రీ భవన గుణకం ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువ క్వశ్చన్లో వజ్రం యొక్క వక్రీ భవన గుణకం మీద అడగటానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది అనమాట వక్రీ భవన గుణకం టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఆ వక్రీ భవన గుణకం ఉండడం వల్లే మనకి సంపూర్ణ అంతర పరావర్తనం కూడా చెందుతుంది అనమాట అందువల్ల అది మెరుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది అందుకని ఆ మెరు మెరవడానికే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వజ్రానికి ఎక్కువ విలువ అనేది ఇస్తున్నాం అలానే ఈ వజ్రాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే డైమండ్ వజ్రాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే సున్నప్రాయి దీన్ని మార్పుల్ మార్పుల్ అంటేనే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నదానికి రంధ్రాలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అలానే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఉంటుంది చూసారా రాళ్లకు డ్రిల్లింగ్ చేసే దానిలో కూడా మార్పుల్స్ని కట్ చేయడానికి దీనిలో అది కట్ చేయొచ్చు రంధ్రాలు చే చేసే దానిలో రంధ్రాలు చేయటకు ఉపయోగిస్తారు అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే రాయి అనేది మనకి గట్టిగా ఉంటుంది దాన్ని రంధ్రం చేస్తున్నట్టు ఇది ఇంకా గట్టిగా ఉంటుంది కదా కాబట్టి వజ్రం అనేది చాలా గట్టిగా ఉండే పదార్థం దీనికంటే ఇంకా గట్టిగా ఉండే పదార్థం ఉంటుంది బీటా పదార్థం అని కానీ కార్బన్ రూపాల్లో చాలా గట్టిగా ఉండే పదార్థం ఏంటి అంటే వజ్రం కాబట్టి వజ్రం అనేది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది డైమండ్ అనేది చాలా హార్డ్గా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది కార్బన్ యొక్క స్ఫటిక రూపం అలానే గ్రాఫైట్ రెండో స్పటిక రూపం ఏంటి అంటే గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ లో కార్బన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది సిక్స్ కార్బన్స్ కలిపి ఒకటి ఇలాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది అనమాట కార్బను కార్బన్ కి బంద దూరం 1.42 పాయింట్ ఫోర్ టూ యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్ బంద కోణం దీనిలో ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అలానే ఈ గ్రాఫైట్లో పొరల నిర్మాణము ఒక పొరకి ఇంకొక పొరకి మధ్య పై ఎలక్ట్రాన్ వలయం ఉంటుంది దీనివల్ల అంటే ఈ వలయం ఒక పొరకి ఇంకొక పొరకి ఇలా ఉండడం వల్ల పై ఎలక్ట్రాన్ల వలయం ఉంటుంది ఒక పొరకి ఉండడం వల్ల ఒక పొరకి మధ్య త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్లు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకదానికి ఒకటి మధ్యలో ఇలా ఉండడం వల్ల వలయానికి ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టివిటీ ఉండదు దీని ద్వారా ఏమవుతుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అందుకని గ్రాఫైట్ని ఏమంటాము అంటే గ్రాఫైట్ అనేది మంచి విద్యుత్ వాహకము డైమండ్ విద్యుత్ వాహకం కాదు దానిలో స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు 
దాని గ్రాఫైట్ మటుకు మంచి విద్యుత్ వాహకం దీనిలో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్ల పొర వల్ల ఏదేమవుతుందంటే మంచి విద్యుత్ వాహకంగా ఉంటుంది విద్యుత్ వాహకము మరియు అలోహం అలోహాలన్నీ విద్యుత్ వాహకాలు కావు కానీ గ్రాఫైట్ మటుకు ఏమవుతుంది విద్యుత్ వాహకం అలానే ఈ గ్రాఫైట్ని బంకమన్ను ఇవి రెండు కలిపి లెడ్ పెన్సిల్ మనకి మనం ఉపయోగిస్తాం కదా లెడ్ పెన్సిల్ లెడ్ పెన్సిల్లో ఉండేది ఏంటి ములుక్లో ఉండేది ఏంటి అంటే గ్రాఫైటు బంకమన్ను కొన్ని మనం పెన్సిల్స్ రాస్తుంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే హార్డ్గా పడతాయి ఎందుకంటే దానిలో బంకమన్ను క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రాఫైట్ బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి అది బ్లాక్గా పడుతుంది మనకి కంపల్సరిగా మనకి రెండింటిని ఈక్వల్ పా రెండింటిని సరైన పాళ్ళలో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే లెడ్ పెన్సిల్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనము పెన్సిల్తో రాసినప్పుడు రబ్ చేయగలుగుతాం అదే దీనితో పెన్తో రాసినప్పుడు రబ్ చేయలేము ఎందుకు అంటే పెన్సిల్తో రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం రాస్తున్నప్పుడు పెన్సిల్ ములుకులో ఏముంది లెడ్ పెన్సిల్లో గ్రాఫైటు బంక్ బంకమన్ను ఈ గ్రాఫైట్ ఏమవుతుంది పొరల పొరలుగా ఉంది కదా మనం రాస్తుంది కూడా ఏంటి అంటే మనం రాసేటప్పుడు ఆ పేపర్ మీద పొరల పొరలుగా ఏర్పడుతుంది అంటే పేపర్కి పేపర్ మీద ఒక పొరలాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట మనం రాసే ప్రతి పెన్సిల్తో రాసే ప్రతి వర్డ్ ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక పొరలాగా కాబట్టి ఈజీగా మనం ఎరేజర్ తో కనుక రబ్ చేస్తే ఆ పొర వెళ్ళిపోతుంది కానీ పెన్తో రాసినప్పుడు పేపర్ ఏం చేస్తుంది ఆ పెన్తో రాసిన దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది పేపర్ మీద ఒక పొరలాగా ఏర్పడేది ఏంటి అంటే మనకి గ్రాఫైట్ ప్లస్ బంకమన్తో కలిసిన లెడ్ పెన్సిల్తో రాసినది అందుకని లెడ్ పెన్సిల్తో రాసింది ఈజీగా ఎరైజ్ అవుతుంది అనమాట కానీ లెడ్ పెన్సిల్లో ఉండనిది ఏంటి అంటే లెడ్ లెడ్ పెన్సిల్ అంటే లెడ్ అనేది ఉండదు లెడ్ పెన్సిల్లో ఉండే లెడ్ శాతం ఎంత అంటే లెడ్ శాతం ఎంత అంటే జీరో ఎందుకు అంటే లెడ్ పెన్సిల్లో ఉండేది లెడ్ అనేది ఉండదు గ్రాఫైట్ బంకమన్ను అలానే ఈ గ్రాఫైట్ని కందెనలుగా ఉపయోగిస్తారు ఎలక్ట్రోళ్ళుగా కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ప్రతి రూప అంటే మనకి కార్బన్ అస్పటిక రూపము స్పటిక రూపము రెండింటిలో ఉపయో రెండింటిలో అవైలబుల్ అవుతుంది రెండు కూడా చాలా మనకు ఉపయోగం డైమండ్ ఉపయోగమే గ్రాఫైట్ కూడా గ్రాఫైట్ కందెనలుగా ఎలక్ట్రోన్లుగా ఎలక్ట్రోన్లుగా ఉపయోగిస్తాం ఇలా గ్రాఫైట్లో ఉండే నిర్మాణం వేరు వజ్రంలో ఉండే నిర్మాణం వేరు వజ్రంలో మనం ఇందాక చూసాం ఇలా ఉంటుంది నిర్మాణం గ్రాఫైట్లు ఇలా పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది అలానే బక్మునిస్టర్ పుల్లరిన్ ఇంకొక స్పటిక రూపం ఏంటి అంటే బక్మునిస్టర్ పుల్లరిన్ బక్మునిస్టర్ పుల్లరిన్ అనేది బక్మునిస్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త దాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి అతని పేరు మీదగానే దానికి ఆ పేరు వచ్చింది బక్మినిస్టర్ పుల్లరిన్ దీనిలో కార్బన్ సిక్స్టీ అరవై అణువులు కలిపి ఒక పుల్లరిన్ ఏర్పడుతుంది ఈ బక్మునిస్టర్ పుల్లరిన్లో మనం గమనిస్తే ట్వల్ పన్నెండు పంచాకృతి ట్వంటీ షణ్ముఖ ఆకృతి పెంటాగోనల్ హెక్సాగోనల్ కలిపి అంటే పెంటాగోనల్ అంటే ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మళ్ళీ హెక్సాగోనల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలాంటివి ఇలా మొత్తం అంటే అన్నీ కలిపి పన్నెండు పంచాకృతి ట్వంటీ షణ్ముఖాకృతి కలిపి మొత్తం కలిపి ఎన్ని ఉంటాయంటే సి సిక్స్టీ ఉంటాయి ఇది మొత్తం కలిపి ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది అంటే ఫుట్బాల్ ఆకారంలో ఉంటుంది బక్మునిస్టర్ పుల్లరిన్స్ అనేవి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి అంటే ఫుట్బాల్ ఆకారంలో ఉంటాయి 
ఇవి జడవాయువులు వాతావరణంలో జడవాయువులు ఉంటాయి కదా లో అలానే బాష్ప కార్బన్ ఈ రెండు ఘనీభవించినప్పుడు ఏర్పడినవే పుల్లరిన్స్ జడవాయువులు వాతావరణంలో జడవాయువులు బాష్ప కార్బను ఘనీభవించి ఇవి రెండు కలిపి పుల్లరిన్స్ అనేవి ఏర్పడు ఈ పుల్లరిన్స్ ఏ ఆకారంలో ఉంటాయంటే ఫుట్బాల్ ఆకారంలో ఉంటాయి ఆ ఫుట్బాల్ ఆకారంలో ఎన్ని అణువులు కలిసి ఉంటాయంటే సిక్స్టీ ఆ సిక్స్టీ అణువులు ఎలా ఉంటాయంటే ట్వల్వ్ పెంటాగోనల్ ట్వంటీ హెక్సాగోనల్ పంచాకృతి షణ్ముఖాకృతి కలిపి ఒక ఫుట్బాల్ షేప్లో ఉంటాయి అనమాట వీటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే పుల్లరిన్స్ని విశిష్ట వ్యాధి నిరోధక మందులు మందుల్లో ఎనీమియా అంటే క్యాన్సర్ వ్యాధి నివారణలో ఈ పుల్లరిన్స్ని ఉపయోగిస్తాం పుల్లరిన్స్ని మనము క్యాన్సర్ నివాళులో విశిష్ట వ్యాధి నిరోధక మందుల్లో ఈ పుల్లరిన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఈ పుల్లరిన్స్ అనేవి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయంటే ఫుట్బాల్ ఆకారంలో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి అంటే మనకు స్ఫటికాకృతిలో ఉన్న రూపాలు కార్బన్ అనేది అనేక రూపాల్లో ఉంటుంది అస్పటిక రూపంలో ఉండగలుగుతుంది స్ఫటిక రూపంలో ఉండ అస్పటిక రూపాలని మనం ఉపయోగించుకుంటాం స్ఫటిక రూపాలని ఉపయోగించుకుంటాం స్ఫటిక రూపాల్లో ఉన్న వాటిని మనం గ్రాఫైట్ డైమండ్ అలానే పుల్లరిన్స్ అలా ఈ కార్బను అంటే ఇన్ని రూపాల్లో ఉండి ఏం చేస్తుందంటే అనేక సమ్మేళనాలను ఏర్పరచగలుగుతుంది ఏ ఏ సమ్మేళనాలను ఏర్పరచగలుగుతుందో చూద్దాం రూపాల్లో ఉండి అనేక సమ్మేళనాల్లో మనం అన్ని సమ్మేళనం మనం చూడము అంటే అన్ని సమ్మేళనాల్లో మన క్వశ్చన్స్ అడగరు మనకి ఏవి ఉపయోగం అంటే ఏ ఉపయోగం అంటే మన మనకి మన లైఫ్కి ఎక్కువగా ఉపయోగించే సమ్మేళనాల గురించే అడుగుతారు ఆ సమ్మేళనాలు ఏంటి అంటే కార్బన్ సమ్మేళనాలు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ ఇంధనాలు హైడ్రోకార్బన్లు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ సమ్మేళనాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్లు మనకు ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ ఇంధనాలు హైడ్రోకార్బన్లు కార్బోహైడ్రేట్లు వీటిని గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పటివరకు మనం కార్బన్ గురించి చూసాం కార్బను ఎలాంటి పందాలను ఏర్పరుస్తుంది ఎన్ని రూపాల్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఆ రూపాలను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామనే చూసాం తర్వాత కార్బన్ ఏం చేస్తుంది అంటే సమ్మేళనాలు నేర్పస్తుంది అని కదా ఆ సమ్మేళనాలు అన్నిట్లో ఉపయోగమైనవి మనకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడిగేవి ఏంటి అంటే ఇవి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ ఇంధనాలు హైడ్రోకార్బన్లు కార్బోహైడ్రేట్లు మొట్టమొదటిగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ చూద్దాం కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే సీఓ ఇదేంటి అంటే సంపూర్ణంగా దహనం చెందకుండా అంటే పూర్తిగా దహనం చెందకుండా ఉన్నప్పుడు వెలువడే గ్యాస్ కార్బను మండుతుందన్నగా ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తుందన్న ఉపయోగిస్తాం కదా ఆ ఇంధనంగా ఉపయోగించే పూర్తిగా బర్న్ కాకుండా పూర్తిగా దహనం చెందకుండా ఉన్నప్పుడు వెలువడే వాయువు ఏంటి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏంటి అంటే విషపూరిత వాయువు ఎందుకు విషపూరిత వాయువు అయింది అంటే ఇది రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్ రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్తో చర్య జరుపుతుంది ఇది కనుక మనం పిలిచామనుకోండి 
డైరెక్ట్ రక్తంలోనే హిమోగ్లోబిన్తో చర్య జరిపి కార్బాక్సి హిమోగ్లోబిన్ గా మారుస్తుంది అంటే దీనివల్ల ఏంటి మార్ మారడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది అదేం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ సరఫరాని తగ్గిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి తగ్గితే మనకి వెంటనే డేంజరస్ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది విషపు అదే విషపూరిత వాయువు అండ్ ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే కృత్రిమ పెట్రోల్ మనం ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కృత్రిమ పెట్రోల్ లేదా మిథనాల్ పాసిజిన్ మిథనాల్ పాసిజిన్ తయారీలో దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అలానే కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ డై డై అంటే టూ టూ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కార్బన్ డయాక్సైడ్ అంటాం ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది అంటే దీని అంత విషపూరితం కాదు ఏది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంత విషపూరితం కాదు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తుంది అంతే ఊపిరి ఆడకుండా చేసేది ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనకి ఘన రూపంలో ఉందనుకోండి ఘన రూపంలో ఉన్న సివో టూను పొడి మంచు అంటారు పొడి మంచు అనగానే అనగానే అనగా ఏమిటి అని అంటారు గన్ రూపంలో ఉన్న సివోటుని ఏమంటాము అంటే పొడి మంచు అంటారు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అంటే పూర్తిగా ఎప్పుడు మనకి కార్బన్ పూర్తిగా దహనం చెందించినప్పుడు వెలువడే వాయువు ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ని అసంపూర్తిగా దహనం చెందించినప్పుడు వెలువడే వాయువు ఏంటి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈ రెండింటిలో విషపూర్తమైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పూర్తిగా దహనం చెందింది కాబట్టి ఇది కొంచెం దానికన్నా డేంజరస్ అనేది తక్కువ ఇది ఘన రూపంలో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే పొడి మంచు అంటాం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మత్తు మందులో కూడా ఉపయోగిస్తారు అందుకనే మీరు గమనిస్తే పుల్లటి పెరుగుంటుంది పెరుగు పుల్లగా అయింది అనుకోండి దానిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మనం కనుక బాగా పుల్లగా ఉన్న పెరుగు కనుక తినేసి ఆ భోజనం చేసిన తర్వాత కొంచెం మత్తుగా అనిపిస్తుంది నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి ఆ డౌజీనెస్ ఇచ్చే నేచర్ అనేది ఉందన్నమాట అలానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ ఈ రెండింటిని కలిపి కృత్రిమ శ్వాస మనకి శ్వాస అడగపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెడతారంటారు కదా దానిలో ఉండేది ఏంటి అంటే పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొంభై శాతము ఆక్సిజన్ ఆ కృత్రిమ శ్వాస కూడా ఏం ఉపయోగిస్తాము అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ మీరు గమనించండి కృత్రిమ పెట్రోల్కి అయితేమో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కృత్రిమ శ్వాసకి అయితేనేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉపయోగిస్తాం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనము ఇంకా మంటలను ఆర్పు వేయటం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను మంటలు ఆర్పే యంత్రంలో ఆర్పి వేయటం దానిలో ఏముంటుంది అంటే ఇసుక ప్లస్ సోడియం బై కార్బోనేట్ ఇసుక సోడియం బై కార్బోనేట్ ఇవి రెండు కలిపి ఉంటాయి ఈ బై కార్బోనేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెంటనే 
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మంటల్ని ఆర్పేస్తుంది మంటల్ని ఆర్పేయడానికి ఉపయోగించేది ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం తెలుసుకోవాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను సున్నపు నీట్ నీటిని తెల్లగా మారుస్తుంది అంటే పల్చగా ఉంటుంది సున్నపు నీరు మామూలుగా వాటర్లానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పంపించామో ఇది తెల్లగా మారుతుంది అంటే పాలుగా మారుతుంది నీళ్ళుగా నీళ్ళలాగా ఉన్నది పాలలాగా మారుతుంది అనమాట అంటే సున్నపు నీరు మామూలుగా తెల్లగానే ఉంటుంది ఇంకా బాగా తిక్గా ఉన్న తెల్లగా మారటానికి కారణం ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తెల్లగా మారిందండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మంటల్ని ఆర్పేస్తుంది అందుకని దీని దగ్గరికి మ్యాచ్ స్టిక్ కనుక తీసుకెళ్ళినప్పుడు అదేమవుతుంది అంటే పుట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది పుట్ ఆఫ్ పుట్ ఆఫ్ విత్ పాప్ సౌండ్ అయితేనేమో నైట్రోజన్ విత్ పాప్ సౌండ్ టప్ అని సౌండ్ వస్తుంది అదైతేనేమో నైట్రోజన్ అదే పుట్ ఆఫ్ ఓన్లీ పుట్ ఆఫ్ ఏమి సౌండ్ లేకుండా పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి అది సీఓటు ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట మనకి పుట్ ఆఫ్ విత్ పాప్ సౌండ్ అయితే నైట్రోజన్ పుట్ ఆఫ్ విత్ సారీ హైడ్రోజన్ పుట్ ఆఫ్ అయితే కనుక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట ఇలా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనకి కార్బన్ యొక్క ఒక సమ్మేళనం మనకు ఉపయోగపడే సమ్మేళనం అలానే కార్బన్ ఇంధనాలు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ ఇంధనాలు ఈ కార్బన్ ఇంధనాలను కనుక మనం గమనిస్తే కార్బన్ ఇంధనాలు అని అంటే కార్బన్ అనేది ఒక ఇంధనం ఫ్యూయల్గా ఉపయోగిస్తామని ముందే నేర్చుకున్నాం కదా కానీ ఇంధనాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఘన రూపంలో ఉంటాయి ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి వాయు రూపంలో ఉంటాయి ఆ ఘన రూపంలో ద్రవ రూపంలో వాయు రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలను మనం ఇప్పుడు గమనిద్దాం ఇంధనాలు ఈ కార్బన్ ఇంధనాలు అంటే కార్బన్ ఇంధనంగా ఏ రూపంలో ఉన్నదాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇందాక మనం అనుకున్నాం అస్పటిక స్పటిక అన్నాం కదా ఆ స్పటిక రూపంలో స్పటిక రూపంలో అలా ఇందాక కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనుకున్నాం కదా అవి కూడా కార్బన్ సమ్మేళనాలుగా దేన్ని మనం ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తామంటే కార్బన్ ఇంధనాలు ఘన రూపంలో ద్రవ రూపంలో వాయు రూపంలో మూడు రూపాల్లో ఉపయోగిస్తాం ఘన రూపంలో కోల్ కోక్ చార్కోల్ ఇవన్నీ ఘన రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలు ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలు పెట్రోల్ కిరోసిన్ పెట్రోల్ కిరోసిన్ అలానే డీజిల్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలు నెక్స్ట్ వాయు రూపంలో వాయు రూపంలో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు సహజ వాయువు ఎల్పిజి గ్యాస్ లిక్విడ్ పెట్ లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ ఎల్పిజి అలానే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అలానే వాటర్ గ్యాస్ సెమీ వాటర్ గ్యాస్ కార్పో కార్పోటెడ్ కార్పోరేటెడ్ గ్యాస్ కార్పోరేట్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా వాయు రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలు ఇవి దవ రూపంలో ఇంధనాలు ఇవేమో ఘన రూపంలో అన్నిట్లో ఉండేది కార్బనే మళ్ళీ అన్నిట్లో కార్బనే ఉంటుంది సహజ వాయువుల్లో ఎక్కువగా ఏముంటుంది అంటే ముఖ్యంగా మీథేన్ అదే ఎల్పిజిలో ఎక్కువగా ఏముంటుంది అంటే బ్యూటేన్ 
అలానే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్లో ఏముంటుంది అంటే కార్బన్ మోనోక్సైడ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజను హైడ్రోజను ఇవి ఏ పర్సంటేజ్లో ఉంటాయి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ నైట్రోజన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ హైడ్రోజన్ టెన్ పర్సంటేజ్ రిమైనింగ్ అంటే ఇతర ఇతర వాయువులు ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కలిపి ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంట అలానే వాటర్ గ్యాస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ హైడ్రోజన్ ఏమో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ రిమైనింగ్ ఇతరాలు వాటర్ గ్యాస్లో ఉంటాయి సెమీ వాటర్ గ్యాస్ అంటే ఇక్కడ సెమీ వాటర్ గ్యాస్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ దీన్నే పలుచని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారు సెమీ వాటర్ గ్యాస్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే పలుచని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి అంటే దీనిలో ఉన్న పర్సంటేజ్ చేంజ్ అయిపోతుంది కానీ దీనిలో కూడా ఉండేది ఏంటి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ గ్యాస్ ఇదేంటి అంటే వాటర్ గ్యాస్ ప్లస్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఈ రెండు కలిపి దాన్ని ఏమంటాము అంటే కార్పొరేట్ గ్యాస్ అంటాం ఇలా వాయు రూపంలో ఉన్న ఇంధనాలను మనం ఉపయోగిస్తాం వీటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే పెట్రోల్కే ఇంకొక పేరేంటి అంటే పెట్రోల్ని గ్యాసోలిన్ అని కూడా అంటారు గ్యాసోలిన్ అని అనే ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తాం అలానే కార్పొరేట్ గ్యాస్ ని దీపాలని వేడి చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం దీపాలలో వేడి చేయటకు కార్పొరేట్ గ్యాస్ ని ఉపయోగిస్తారు గ్యాస్ పట్టిస్తుంటారు కదా కొన్ని దీపాల్లో ఇట్రమాస్ లైట్ ఇలాంటి వాటిలో ఆ గ్యాస్లో ఏముంటుంది అంటే కార్పొరేట్ గ్యాస్ ఉంటుంది అలానే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని స్టీల్ పరిశ్రమ అంతర్దహన యంత్రాలు లో ఉపయోగిస్తారు ఇవి కార్బన్ యొక్క ఇంధనాలు అవి ఘన రూపం ద్రవ రూపం వాయు రూపంలో ఉంటాయి వీటన్నిటిని మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించే వాటిలో గ్యాస్ వల్లిన అనే ఇంధనంగా కార్పొరేట్ గ్యాస్ ని దీపాలు వేడి చేయడానికి స్టీల్ పరిశ్రమలో అంతర్ద్రహణ యంత్రాల్లో వీటిని కార్బన్ ఇంధనాలని ఉపయోగిస్తాం ఇలా కార్బన్ ఇంధనాల్ని అంటే ఇవి కూడా కార్బన్ సమ్మేళనాలు బ్యూటీతో పాటు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ సమ్మేళనాలు అనమాట ఇంధనాలుగా సమ్మేళనాలుగా ఇంధనాలు ఉపయోగిస్తారు కార్బన్ సమ్మేళనాలను ఇంధనాలుగా ఉపయోగించేవి ఇంతకుముందు డైమండ్ గ్రాఫైట్ ఇవన్నీ మెడిసిన్ ఇలాంటి వాటిలో ఉపయోగించే సమ్మేళనాలు అను అదే కార్బన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సమ్మేళనం కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒక సమ్మేళనం కృత్రిమ పెట్రోల్లో తయారు ఉపయోగించేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అలానే మనకి మిగిలిన ఇంధనాలుగా ఉపయోగించేవి కూడా కార్బన్ సమ్మేళనాలు ఇంకొక సమ్మేళనము మనకి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నది ఎక్కువగా ఉన్నది ఏంటి అంటే హైడ్రో కార్బన్లు హైడ్రో కార్బన్ హైడ్రో కార్బన్లు అనేవి కూడా కార్బన్ యొక్క సమ్మేళనాలు మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడే సమ్మేళనాలు ఏంటి అంటే హైడ్రో కార్బన్లు ఈ హైడ్రో కార్బన్లు ఈ పేర్లోనే ఉంది హైడ్రో కార్బన్ అంటే హైడ్రోజన్ కార్బన్ ఈ రెండు కలిపి ఏర్పడిన వాటిని ఏమంటాము అంటే హైడ్రో కార్బన్లు అంటారు అనమాట ఈ హైడ్రో కార్బన్లను మనం చూస్తే రెండు రకాలు ఉంటాయి సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు 
ಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂತೇ ಏನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಚೆಂದತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕಾವು ಅಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟೆ ಅವು ಇಂಕರ ರೆಡಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೇರೆ ವಾಟ್ತೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವಡಾನಿಕಿ ಚರ್ಯ ಪೊಂದಡಾನಿಕ ರೆಡಿಗಾ ಉಂಡೆ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಟ ಅಂಟ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಅಂಟ ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಲೇದು ವಾಟಿಕ್ ಈಗ ವೇರೆ ವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜರಡಾನಿಕಿ ಇದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಲೋ ಉನ್ನೈ ಅನ್ಮಾಟ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂಟ ಈಗ ವಾಟ್ತೋ ತೃಪ್ತಿ ಚೆಂದನೆ ವಾಟ್ ಯೋಕ ನಿರ್ಮಾಣಂತೋ ವಾಟ್ ಯೋಕ ವಾಟ್ ಧರ್ಮ ಈಗ ಅವು ಏನು ಚೇಸ್ತಂಟೆ ವೇರೆ ವಾಟ್ತೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನೇದಿ ಜರಗನಮಾಟ ವಾಟ್ ನಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ ಅದೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಟ ವಿಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಟ ಅನ್ಮಾಟ ಈ ಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೋ ಏಮನೆ ಅಂಟಾಮು ವಾಟಿಕೆ ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಅಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಲು ಮಳ್ಳಿ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲು ನೈ ಅಂಟೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಆಲ್ಕೈನ್ಲು ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಆಲ್ಕೈನ್ಲು ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಉಂಡೇದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಮಜ್ಲೋ ಏಕ ಬಂದ ಉಂಟುಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಮಜ್ಲೋ ದ್ವಿಬಂಧ ಉಂಟುಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಒಕ ಕಾರ್ಬನಿಕೆ ಮಜ್ಲೋ ತ್ರಿಬಂಧ ಉಂಟದ ಅನ್ನಮಾಟ ಇವನ್ನಿಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕದ ಅಂಟೆ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಸಿ ಹೆಚ್ ಉಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂದಾ ಉಂದಿ ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ದೀನ್ಲೋ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ದೀನ್ಲೋ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಉಂಟದಿ ದೀನ್ಲೋ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂಟೇ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಉಂಡೇದು ಕಾರ್ಬನು ಹೈಡ್ರೋಜನೇ ಕಾನಿ ವಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಏಮೌತು ಉಂಟುಂದಿ ಚೇಂಜ್ ಅವುತು ಉಂಟುಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಲಾ ಚೇಂಜ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಲು ಕೂಡ ಏಮೌತು ಉಂಟೇ ಅಂಟೇ ಮಾರ್ತು ಉಂಟೇ ಇಲಾ ಆರ್ಕೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಲು ಏಮೋ ಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಲು ಆಲ್ಕೈನ್ಲು ಆಲ್ಕೈನ್ಲು ಏಮೋ ಅಸಂತೃಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಲು ಆಲ್ಕೇನ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಕ ಪೇರೇಂಟಿ ಅಂಟೇ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ಲು ಅಂಟಾರು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಲನೆ ಅಂಟೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಲನೇವಿ ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಇವನ್ನಿ ವೀಟ್ನೆ ಏಮಂಟಾಮು ಅಂಟೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಅಂಟಾರು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂಟೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಕಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನು ಜಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಅಂಟೇ ವಾಟರ್ನೆ ಆ್ಯಡ್ ಚೇಸ್ತೇ ಜಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಚೆಂದಿಸ್ತೇ ಮೀಥೇನ್ ಲಾಂಟಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಏರ್ಪಡ್ತಾಯಿ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಅಂಟೇ ಮೀಥೇನ್ ಎಕ್ಕಡ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತದೆ ಮನ ಇಂದಾಕ ಚೂಸಂಗ ಸಹಜ ವಾಯುಲು ಉಂಡೇದು ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಮೀಥೇನ್ ಸಹಜ ವಾಯುಲು ಉಂಡೇದು ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲ ಮನಕಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಲು ಅನೇವಿ ಮನಕಿ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಅಲಾನೇ ಆಲ್ಕೀನ್ಲು ಚೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದಿಸ್ತೆಂದ
పిన్లు పోలిఫిన్లు అంటారు అనమాట ఆల్కిన్లు అలానే ఆల్కైన్ ఆల్కైన్లు ఏంటి అంటే మిథైన్ ఇథైన్ ప్రొపైన్ బ్యూటైన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్కైన్లు అలానే ఆల్కైన్ల నుండి ఒక హైడ్రోజన్ తొలగించాం అనుకోండి తొలగిస్తే ఆల్కైల్ ఆల్కైల్ ఏర్పడుతుంది అంటే సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సిహెచ్ త్రీనే కదా అప్పుడు మిథైల్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే మిథైల్ ఆల్కైల్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసినప్పుడు వచ్చేవేంటి అంటే ఆల్కైల్ దాన్ని వాటిని మిథైన్ మిథైల్ ఇథైన్ ఇథైల్ ప్రొపైన్ ప్రొపైల్ బ్యూటైన్ బ్యూటైల్ అలా ఆల్కైన్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీగా ఏర్పడింది ఏంటి అంటే ఆల్కైల్ అనమాట ఈ ఆల్కైన్లు 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 ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే ఎస్టలీన్ అంటే ఆల్కీన్ ఎస్టలీన్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తామో మనకు తెలుసు ఎస్టలీన్ని పండ్లను పరిపక్వం చెందించడానికి పండ్లను పరిపక్వం చెందించడానికి ఉపయోగించేది ఎస్టలీన్ ఎస్టలీన్ దీన్ని ఇథలీన్ అని కూడా అంటాం ఈ ఎతలీ ఎస్టలీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే పండ్లను పరిపక్వగా అంటే పండ్లను పండించడానికి అలానే వెల్డింగ్ పర్పస్ ఎస్లీన్ మళ్ళీ వెల్డింగ్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు వెల్డింగ్ చేయడానికి ఎస్లీన్ జ్వాల్ అంటారు ఆక్సీ హైడ్రోజన్ ఆక్సీ ఎస్లీన్ ఆక్సీ హైడ్రోజన్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆక్సీ ఎస్లీన్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే చాలా ఎక్కువ హీట్ ఎక్కువ హీట్ రావడం కోసము ఎస్లీన్ ఉపయోగిస్తారు దాన్ని వెల్డింగ్ చేయడానికి అలానే క్లోరోఫామ్ ఇది కూడా ఏంటి కార్బన్ యొక్క అదే హైడ్రో కార్బన్ క్లోరోఫామ్ మత్తు మందు క్లోరోఫామ్ అండ్ సిహెచ్ సిఎల్ త్రీ మత్తు మందుకు ఉపయోగిస్తారు అలానే ఈ హైడ్రో కార్బన్ని తియ్యటి అంటే ఆక్సీకరణం చెందించి పాశ్చిన్ వాసనలో క్లోరోఫామ్ ఆక్సీకరణం చెందిస్తే పాశ్చిన్ అనే విషవాయువు ఏర్పడుతుంది పాశ్చిన్ అనే విషవాయువు ఏర్పడుతుంది ఇలా ఇవన్నీ కూడా హైడ్రో కార్బన్ల యొక్క ఉపయోగాలు హైడ్రో కార్బన్ అనే మనము ఇంధనాలుగా ఉపయోగిస్తాము అలానే పండ్లను పరిపక్వం చెందడానికి అలానే వెల్డింగ్ పర్పస్ మత్తు మందుగా చేయడ మత్తు మందులో వీటన్నిటిలో కూడా పాశ్చిన్ విశ్వాయువు తయారీలో కూడా మనము ఈ హైడ్రో కార్బన్లని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్లు ఈ కార్బోహైడ్రేట్లు చూసే ముందు మనం కొన్ని ప్రమేయ సమూహాలు అంటే వాటిలో ఎక్కువగా అడగట్లేదు కానీ ఒకసారి ఊరినే గమనిద్దాము ప్రమేయ సమూహాలు ప్రమేయ సమూహాలు అంటే ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అణు సమూహం ఈ అణు సమూహం మీద ఆ పదార్థం యొక్క ధర్మాలు ఆధారపడి ఉంటాయి దాన్ని ఈ అణు సమూహాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రమేయ సమూహం అంటాం 
అంటే ఇప్పుడు సిహెచ్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఈ ఓహెచ్ మీద ఈ మొత్తం పదార్థం యొక్క ధర్మాలు ఆధారపడి ఉంటాయి అప్పుడు ఈ ఓహెచ్ని ఏమంటాము అంటే ప్రమేయ సమూహము అంటాం ఏ సమూహం మీద ఏ అణు సమూహం మీద మొత్తం పదార్థం యొక్క ధర్మాలు ఆధారపడి ఉన్నాయో ఆ అణు సమూహాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్రమేయ సమూహము అంటాం అనమాట ఆ ప్రమేయ సమూహాల్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటి అంటే కార్బన్ సమ్మేళనాల హైడ్రో కార్బన్స్ ఆ ప్రమేయ సమూహాలు కొన్నిటిని చూద్దాం వీటి మీద క్వశ్చన్లు దాదాపుగా తక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ఒక్కసారి గమనిద్దాం ప్రమేయ సమూహాలు 